Assalamualaikum everyone. Aaj ke electrical circuit two er lecture twelve. So last class se abhi mainly kuch apna dil ke project ke kiki kach korte hobe. Ba project pe bhi kiki dhabe slide ta ready kora lagbe apna dil. At the same time video demonstration ta koto major hobe. Class hote chhe apna dil project ta total koto major se video thakte. Igla ne in detail sala chuna kore chila. एक बार स्लाइड प्रिपेयर करा टाइम में कि भावे एनिमेशन को ला ऐड करा जाए और तो बहुत चीज़ स्लाइडिंग कि भावे प्रॉपर्ली अपना रहा डायग्राम ब्लॉक डायग्राम को ऐड करके एक बार ने इंडिविजुअल साला चला करा बच्चे का सो जरा लास्ट क्लास का अटेंड करते पारे ना है तालेख हमें क्या रिक्वेस्ट करो इंटरमिडिएट
enhancing flux. This is non useful power and it is measured in a unit called volt amperes reactive or watt. Apparent power The combination of active power and reactive power is called apparent power. Apparent power is measured in the unit of volt amperes. So, in this demonstration, the entire glass, the foam, and the drinks is deposited as kilovolt amperes or apparent power. The foam represents kilovolt amperes reactive or reactive wasted power. The actual consumable portion represents kilowatt or the real usable power. These three types of power are trigonometrically related to one another. In a right triangle, P equal adjacent length, Q equal opposite length, and A is the hypotenuse length. Here, Q represents the reactive power. P represents the true power or actual power, and A is the apparent power. From this diagram, we can say that A square equal to P square plus Q square. That means apparent power square equal to true power square plus reactive power square. From this equation, we can easily find the apparent power. We can write that apparent power equal to root over true power square plus reactive power square. Uh, if you see the graph here, in, the, in this position, uh, 
uh, voltage and current in the same uh, in the not in the same phase and if we multiply we will get a positive power on the other hand if we focus in this position uh, our voltage is upper and low um, current in the negative side so if we multiply positive and negative we will always get a negative result as a result uh, we will get a negative power so uh, if i summarize uh, reactive power there will be a positive power and a negative power when positive power uh, when um, i already explained when there is no uh, re uh, reactive loads so we will positive uh, get positive power and if we have uh, reactive loads we will neg uh, get negative power as a result uh, in re uh, reactive uh, sorry uh, in reactive power we will get positive and negative power also so what is the, what does it mean positive and negative when source to load i mean when power uh, flow source to load we will get positive and when power uh, re reverse its direction like source uh, load to source we will get negative power uh, um, now a uh, question will be arise how can it possible a load how how a load can deliver power if uh, i can uh, explain uh, give a simple explanation uh, that if we connect a capacitor in a circuit ac circuit first the capacitor will gather power and in the second second time the capacitor will uh, reverse its power that is why we will get negative power i mean we will get power from our load and there is an error we uh, i just so two pictures both together so that you can uh, easily understand that active power doesn't change its direction i mean that's mean it always goes source to load on the other hand reactive power uh, changes its direction proportionally or periodically like uh, source to load and load to source here is some uh, equations uh, or mathematical equations so that we can understand it uh, properly that uh, here our source and there is a load and the, the load is purely resistive as, as a result we know the uh, equation of power i square r we can easily get the uh, power consumed by this circuit and you can see that there is no reactance reactance, reactance is zero for that we will get no reactive power here so uh, this mathematical term proves that uh, purely resistive circuits has no reactive power it has only active power on the other hand when the load is purely reactive not active purely reactive that means the load i uh, sorry uh, purely reactive that means the load is only a uh, uh, inductor if the load is inductor you can see here is a impedance we don't have the pure resistance we have impedance we converted it into a uh, resistance uh, impedance uh, that excel so uh, we have no active power here because we have no resistance here on the other hand we have x uh, x uh, that's mean impedance and we will calculate reactive power as that and reactive power is uh, the uh, represent as kvar or kvr that's mean kilovolt uh, reactive kilovolt ampere reactive or volt ampere reactive <coughs> uh, there is a difference between these two you can uh, see that and uh, understand easily uh, i am not explaining that uh, appearing power appearing power power is nothing but the vector summation of active and reactive power uh, here if you, we, we see this picture if we draw uh, reactive power as you know, vertical uh, as vertical vertical and active power as horizontal uh, horizontal we can see uh, there is a uh, hypotenuse hypotenuse form and that, that is apparent represent apparent power and if we uh, know the uh, equation that s square equals to p square plus q square here p square represent as active and q square represent as reactive power and we can easily get the apparent power and uh, if i summarize 
apparent power is the summation of active and reactive power. Uh, in real life uses, transformer is uh, 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 transformer have reactive power also. Why? If we uh, we have a transformer and if we connect a purely resistive circuit or a resistive load, there will be no uh, uh, reactive power. On the other hand, if we connect only reactive loads and no resistive loads, we will always get a reactive power, not active power. But in real life, it's not possible because the load either be a resistive or reactive. For that, we always get a reactive power from transformer, active power also. But I, uh, my uh, target is to say that uh, we don't only get active power, we also get reactive power. If I uh, explain uh, or give an example, like uh, I, I, I explain it in Bengali for, for that, uh, so that I can explain it better. Uh, uh, suppose I am going to say चिप्सा तो शे कारण होते हैं हमारे का पैकेट था के पैकेट इतनी तरह की सुई इक्विपमेंट था के जा जा कारण होते हैं हमारे चिप्स का भाव था के एक हम उइ जहाँ हमारे पैकेट इतनी तरह जो एक्स्ट्रा जिंस पॉट रोगला दया है लो नाइट्रोजन गैस दया है लो बाकी हम गैस यूज़ करा है लो शे कारण से काइंड ऑफ
unit is P and symbol is P and unit is kilowatt. Reactive power. The power that continuously bounces back and forward between source and load known as active power. Reactive power represents that energy is fast stored and then released in front of magnetic field or magnetic flux. <coughs> we increase inductor capacitor represents symbol is cube and unit is kilovolt ampere reactive. Apparent power. The combination of active power and true power is called apparent power. Active power and reactive power is called apparent power. Symbol is S and unit is kilovolt ampere. Here is the power triangle. Real power and current. Phase difference is equal to zero. Active power, active power and current phase difference equal to zero, and reactive power phase difference ninety degree leading or lagging. Its vector sum is called apparent power. Here is the example of transformer. primary coil U1 transformer core transformer coil secondary coil U2 primary coil U1 supply here is the neutral flux
সরাসরি আমরা বিট থেকে যে পাওয়ারটা নিচ্ছি সেটা হচ্ছে অ্যাপারেন্ট পাওয়ার সেই অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা মোটরের ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি করতেছে সেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা একটা টর্ক প্রডিউস প্রডিউস করতেছে একটা ঘূর্ণন প্রডিউস করতেছে সেই টর্কটা আবার মোটরের যে মোটরের যে রোটরটা আছে সেই রোটরটাকে আবার কাট করতেছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড কাটটা রোটর বা এন্ড ইন্ডিউস এ টর্ক সেই রোটরের সঙ্গে আমাকে শেপ লাগানো থাকে তখন আমাকে শেপটা ঘোরা শুরু হয় যেখানে আমাদের অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা আসতেছে যে অ্যাপারেন্ট পাওয়ারটা যে আমার মোটরের শেপটা যে ঘোরাচ্ছে সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ার The seeds actually we eat. Chips actually we eat. Amra ta khai thi baat isi. Chita jitna amra motor show me jitna thulo na kuri. Aula amra jitna rotor ta jitna gupta si. Trot ta jitna amra paachi. Shere ho check the car. Shere na amra jitna khai thi baat isi. Actually, amra jitna 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 chinta class ta amra jitna ek kuri. Class ta amra amra jitna part ta paachi. Ekam supply. সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ার যেটা আমরা খাইতে পারতেছি সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভ পাওয়ার আর এখানে এয়ার আছে এয়ার তো আমরা খাইতে পারতেছি না বাট এয়ারটা আমাদেরকে নিতে হচ্ছে এয়ারটা আমাদের ফুটটাকে ভালো রাখতেছে যেটা আমরা খাইতে পারতেছি না সেটা হচ্ছে আমাদের রিয়েক্টিভ পাওয়ার
তো সার্কিটে আমাদের যদি আপনারা সবাই এই কথাটা মেনশন করছেন যে সার্কিটে যদি কোনো ইন্ডাকটিভ বা ক্যাপাসিটিভ কোনো কম্পোনেন্ট থাকে এরা কি করে কিছু পাওয়ার সঞ্চয় করে রাখে তো ওই পাওয়ারটা আমি একদম ডিস্ট্যান্ট ইউজ করতে না পারলো পরবর্তীতে এটা রিইউজ করা যায় বা রিঅ্যাক্টিভ মানে এটা নাম থেকেই কিন্তু বলা যাচ্ছে যে পুনরায় আমরা এটাকে ব্যবহার করতে পারছি সো মেনলি এই কনসেপ্টগুলো খেয়াল রাখবেন আর আপনারা এত জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও মানে এখনও কিন্তু মাত্র ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট টু করছেন ঠিক না পাওয়ারের কোর্সে এখনও ম্যাক্সিমাম আপনারা জানি নাই তারপরে এত সুন্দরভাবে যে এক্সপ্লেন করতে পারছেন বা এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছেন এটার জন্য আমি খুবই খুশি হচ্ছি প্লাস হচ্ছে এরকমভাবে পড়াগুলো কন্টিনিউ করেন ইনশাল্লাহ ফিউচারেও সুবিধা হবে ওকে এখন আপনাদের সাথে আমি কয়েকটা জিনিস একটু শেয়ার করছি যেটা আমাদের এক্সামের জন্য দরকার স্পেশালি এরকমভাবে কিছু ইকুয়েশন লাগবে ঠিক আছে কারণ আপনাদেরকে আমি আগেও বলেছিলাম যে আমি কখনোই পরীক্ষায় ডিরেক্ট ডেফিনেশন লিখতে দেয় না যে নয় আমি বললাম যে হোয়াট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বাই ট্রু পাওয়ার আর অ্যাক্টিভ পাওয়ার এটা কিন্তু খুব একটা ইন জেনারেল কোয়েশ্চেন হয়ে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে এই ধরনের প্রশ্ন করাটা আসলে খুব একটা যৌক্তিক না সো আমাদের কি লাগবে অ্যাক্টিভ পাওয়ার ক্যালকুলেশনের যে ইকুয়েশনটা ম্যাথমেটিক্স সলভ করার জন্য বেসিক্যালি ইকুয়েশনটা আমার দরকার যে অ্যাক্টিভ পাওয়ার পি ইস ইকুয়াল টু বি আই কস ফাইভ এখানে একটা অ্যাঙ্গেল আপনাদেরকে বলে দেওয়া থাকে ওইখান থেকে দেখা যাচ্ছে হচ্ছে অ্যাক্টিভ পাওয়ারটা ক্যালকুলেট করতে হতো কমন নিলে আমার কি থাকছে সাইন স্কোয়ার 
5 plus cos square 5. Exactly. P square I square common mean sin square 5 plus cos square 5 which is equal to 1. one. one. Root over B I whole square have a represent college. Then square and root will cancel my shaped camera type B I. Who's the word? So, if you have a mathematically calculate it, you can memorize it. Then, you can see that the equation is the most important for mathematics. Power factor cos phi is equal to active power divided by apparent power. So, you can see that the mathematical equation is the most important for mathematics. Okay, we can see that 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 so, if you have a power factor equation, it is important. KBR is important. important. Then, you have a KBR equal to KW, 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 What is the power factor? How is the power factor measured? Chara presentation diye chhe na? Chhe kara baade unno kyu ki answer korte the power factor Okay. And how is the power factor measured? Cos theta equal to active power by apparent power. Measure. Ratio of active and uh, apparent power. Ratio of active and apparent power. Okay. Then, we will see that actually what is the power factor that we have to do with the power definition. Okay. So, we will see that we have to do the equation. So, when we have to do the power factor, we will explain the power factor and how is the power factor measured. So, we will see that the power factor is measured. Power factor is defined as the cosine <coughs> of the angle between voltage and current. Power factor is the measure of how effectively the incoming power is used in the electrical system. Okay, ready? <laughs>
sine omega t but aajke jehetu ek sathe register ebong inductor series e connected ache ejonno amra v equal to v not sine omega t eta bolte parbo na but amra current er equation ta jani je i equal to i not sine omega t ekhon amra previous lecture e discuss korechhilam je register er khetre current ebong voltage same phase e thake but inductor er khetre current voltage Okay, 90 degree. 
बट हम लोग क्योंकि वी नोट के डायरेक्ट इबाब जो करते हैं बोलो ना जब वी नोट इक्वल जो वी नोट आर प्लस वी नोट एल इबाब कैलकुलेट करा जावे ना कारण एक तो फेजर क्वांटिटी तो ना हमारे ये खाने मैग्नीट्यूड आज है प्लस उसी एक तो साइनर फंक्शन इजो ना हमारे के फेजर के मोतो ऐड करते होंगे और तब वेक्टर एडिशन करते होंगे हमारे के सो एको नम्बर लिखते पाए जब वी नोट स्क्वायर इक्वल जो वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल स्क्वायर देन ए के शुंड के हमने लिखते पार पाए जब वी नोट इक्वल जो रूट ओवर वी नोट आर स्क्वायर प्लस वी नोट एल स्क्वायर एको जो दी हमने ओम स्लॉट है अप्लाई कोई तो हमने हमने कुछ इजीली कारेंटेड जो दी इक्वेशन पाव रजिस्टर के जो हमारे इक्वेशन तक चला जब आई नॉट इक्वल जो वी नॉट डिवाइडेड बाय आर एवं इंटरप्टर के जो इक्वेशन तक चला जब आई नॉट इक्वल जो वी नॉट एल डिवाइडेड बाय एक्स एल ए बार हमने जो दी वी नॉट आर एवं वी नॉट
এখানে আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্স এল স্কোয়ারকে আমরা জেড টি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আর জেডটা এখানে হচ্ছে ইম্পিডেন্স এবার আপনারা যদি এই ডায়াগ্রামটার দিকে একটু লক্ষ্য করেন তাহলে এখনও আপনারা দেখতে পারবেন যে কারেন্ট ল্যাক করছে বাট এখন আর নাইনটি ডিগ্রিতে ল্যাক করছে না এর একটা কারণ আছে সাপোজ আমার আপুর কাছে একটি চকলেট আছে আপু চকলেটটা আমাকে দিতে চাচ্ছে কিন্তু আমার আরেকজন ছোট কাজিন চাচ্ছে যে আপু ফুল চকলেটটা আমাকে না দিয়ে তাকে অর্ধেক দিক এবং আমাকে অর্ধেক দিক সেক্ষেত্রে আপু ডিসাইড করলো যে চকলেটটা আমাদের দুজনকেই দিবে যাতে কারোরই মন খারাপ না হয়ে যায় এই ডায়াগ্রামটার ক্ষেত্রেও এই সেম অবস্থাটাই হয় সাপোজ ইন্ডাক্টর চাচ্ছে যে কারেন্ট যাতে নাইনটি ডিগ্রি ল্যাক করে বাট রেজিস্টারের ক্ষেত্রে যেহেতু কারেন্ট আর ভোল্টেজ ইন ফেজ থাকে দ্যাটস ওয়াই দুটার কম্বিনেশনে পোটেন্সিয়াল কারেন্টের ক্লোজ হয়ে যায় এখন কিন্তু কারেন্ট পোটেন্সিয়ালের দিকে পেছনের দিকেই আছে বাট নাইনটি ডিগ্রিতে এখন আর নাই এই কোয়েশ্চেনটা মূলত আমি আপনাদের থেকেই আশা করছিলাম যে এই যে মাঝখান থেকে আমরা একটা ভোল্টেজ দিচ্ছি এই অ্যাঙ্গেলটা কীভাবে ক্যালকুলেট করলাম অথবা হচ্ছে এই বরাবরই কেন দিলাম এই টাইপের একটা কোয়েশ্চেন আশা করছিলাম তো যাই হোক মূলত হলো যেহেতু আমাদের রেজিস্টারের ক্ষেত্রে কি থাকে কারেন্ট ভোল্টেজ ইন ফেজ আছে ঠিক না ইন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে ভোল্টেজ এটা আমার নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু যখন দুইটা একসাথে তখন কোন দিকে যাবো আমি ইন ফেজও যেতে পারছি না নাইনটি ডিগ্রিও পসিবল না ভেক্টর সামেশন ঠিক আছে বাট মেইন লজিকটা কি এখানে লজিকটা ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে বুঝতে পারছেন কোন একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেল আছে আর এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলি ফাই এবার আমরা ফাই এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করব ওকে এই সাইডে আমরা যে ভি নট এলটাকে লিখেছিলাম কারেন্টের ক্রস যদি আমরা লিখতে চাই তাহলে আমরা লিখতে পারবো আই নট ইনটু এক্স এল এবং ভি নট আর কে আমরা লিখতে পারবো আই নট ইনটু আর এখন যদি আমি দুই সাইড থেকে আই নটটা বাদ দিয়ে দিই ইন দ্যাট কেস আমার ডায়াগ্রামটা এরকম চলে আসবে যে এই সাইডে আমার থাকবে এক্স এল এবং এই সাইডে থাকবে আর আর আমরা কিছুক্ষণ আগেই ক্যালকুলেট করেছিলাম যে রেজাল্টেন্টটা আমাদের চলে আসে যে অর্থাৎ জেড ইকুয়াল চলে আসে আমাদের রুট ওভার আর স্কোয়ার প্লাস এক্স এল স্কোয়ার সো আমরা এটাকে এখন জেড লিখতে পারি এখানে যে ভি নট আরটা ছিল ভি নট আর ছিল কারেন্টের সাথে ইন ফেস এবং ভি নট এলটা ছিল কারেন্টের থেকে নাইনটি ডিগ্রি আগে আর নেট ভি নট আমরা যেটা পেয়েছিলাম তা ছিল এদের ভেক্টর সাম সেমভাবে এখানে আমাদের এক্সেল এর ভেক্টর সামটা আমরা পেলাম জেট এখন এই এক্সেলটাকে যদি আমরা এই সাইডে কনসিডার করি তাহলে আমরা একটা ইম্পিডেন্স ট্রায়াঙ্গেল পাবো দেন আমরা ট্যান ফিটার ভ্যালুটা খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবো আমরা জানি কি ট্যান ফাই ইকুয়াল হচ্ছে লম্ব ডিভাইডেড বাই ভূমি আর এখানে কোনের বিপরীত বাহুটা হচ্ছে লম্ব অর্থাৎ আমাদের ট্যান ফাইয়ের ভ্যালুটা চলে আসবে এক্সেল ডিভাইডেড বাই আর এখান থেকে খুব ইজিলি আমরা ভুল হয়ে যাবে কারণ এখানে ভি নট আরটা হচ্ছে পিক ভ্যালু অফ পটেন্সিয়াল ইন রেজিস্টেন্স এবং ভি নট এলটা হচ্ছে পিক ভ্যালু অফ পটেন্সিয়াল ইন ইন্ডাকটেন্স এই কনসেপ্টগুলো নেক্সট আপনারা যখন ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে যাবেন সেক্ষেত্রে আপনাদের দরকার হবে মেইনলি এই ইকুয়েশনগুলো ইউজ করে আপনাদের ডিফারেন্ট টাইপের ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে হবে প্লাস এখানে যে কনসেপ্টগুলো আছে এই কনসেপ্টগুলো ইউজ করে পরবর্তীতে আপনাদেরকে ফেজো ডায়াগ্রাম ড্র করতে হবে আর এখন যদি আপনাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার না থাকে তাহলে যখন এই ম্যাথমেটিক্সগুলো সলভ করবেন তখন ওই যেটা একটু আগে বললাম যে ভি নট এল ভি নট আর এর রিপ্লেসমেন্টে কেউ আবার ডিরেক্ট ভি আর ভি এল যেগুলো আছে ওইগুলো বসাবেন না ঠিক আছে তাহলে কিন্তু ম্যাথ ভুল হবে তো যখন অঙ্কগুলো সলভ করানো হবে তখন হচ্ছে আপনাদের এই ভ্যালু নিয়ে আরও কাজ করতে হবে যাতে করে পরীক্ষার সময় কোনো ঝামেলা না হয় তো এই পর্যন্ত কারো কোনো কনফিউশন কোনো কোয়েশ্চেন আমি নেক্সট ক্লাস থেকে অঙ্ক শুরু করব তো আপনাদের জন্য একটা ছোট্ট অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে অ্যাসাইনমেন্টটা সবাই লিখেন এই যে আপনাদের সাথে আমি যে আমার টিউটোরিয়ালগুলো শেয়ার করলাম এখান থেকে মূলত 
ছোট একটা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে এখানে ঠিক আমি যেরকম ভাবে ফরম্যাটটা রেডি করেছিলাম আসসালামু আলাইকুম एवरीवन টিউটোরিয়াল দিতে এসো जस्ट এই ফরম্যাটে নিজেদের মত করে আপনারা এরকম ভাবে পিওর রেজিস্টার ইন্ডাক্টর পিওর ক্যাপাসিটর এর ক্ষেত্রে যে লিডিং ট্যাগিং এর কনসেপ্টটা আছে কনসেপ্টটাকে রেডি করবেন নট নেসেসারি আমারটা হুবহু কপি করতে হবে বরং আমারটা কপি করলে নাম্বার কম দেওয়া হবে এই ছবি তোলা লাগবে না আমি দিয়ে দিব এগুলো ম্যাম এই